بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم اخواني واخواتي الاعزاء جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته طبعا في هذا الدرس او هذه الحلقه سوف نواصل معكم في انتاج الكهرباء عن طريق التوربينات الغازيه والبخاريه فالان نستطيع ان نقوم بتشغيل الفيديو سوف يشرح لنا هذه العمليه كلها بانيميشن يعني Combined cycle technology enables power plants to generate 50% more electricity from its fuel than it would with a conventional single cycle power system. مثل ما نرى هنا هذا الغاز توربين وهذا الستيم توربين طبعا غاز توربين هنا الكومبس الكومبرسور هنا التوربين وهنا غرفة الاحتراق هذه في الوسط وهنا الجنريتور يتم توليد الكهرباء والعادم من التوربين يتم استخدامه مع الـ HRSG أو الـ Heat Exchanger لتوليد الستيم طبعا هنا يمر لنا الستيم هنا فيمر لنا الماء أو مثلا Low Temperature Steam ويخرج لنا Super Heated Steam ويتم إرساله إلى الستيم توربين الستيم توربين يدور فيتم توليد الكهرباء ومن ثم أيضا العادم من الغاز توربين يخرج إلى الخارج وهنا الكهرباء من هذا الجنريتور مع هذا الجنريتور يتم ربطهم بالشبكة. Combined cycle technology enables power plants to generate 50% more electricity from its fuel than it would with a conventional single cycle power system. Under this dual phase system, two combustion turbine generators operate in conjunction with two heat recovery steam generators and a steam turbine generator. In the first cycle, fuel is burned and the resulting combustion gases power two turbine generators to produce electricity. Hot exhaust normally lost during this process is captured and routed through the two heat recovery steam generators. These units boil water to create steam, which spins an additional turbine generator and produces more electricity. Finally, the steam is discharged into a condenser which returns the steam to its liquid state for recycling. طبعا تم توضيح كل هذه بانيميشن جميل جدا وهنا نرى السكيل الى هذا هؤلاء مثلا العمال فهذا المبنى ضخم جدا جدا او هذه الكيوبمنت فالباور بلانتس ضخمه جدا فنرى مثلا الاشخاص بالنسبه الى الاتش ار اس جي مثلا والستيم توربينز طبعا هنا مباشرة مربوطة بستيم توربين لا يوجد لدينا هنا مثلا كما نرى لا يوجد باي باس ستاك او تشيمني فهذا بشكل مبسط ايضا هنا ايضا الجنريتر لم يتم مثلا توضيح مثلا انه مربوط بستيب اب ترانسفورمر وسيركت بريكر فكل هذه الاشياء ايضا بالامكان ايضاحها من هذه الرسمة بكل بساطة طبعا تم شرح هذا بالتفصيل بالرسومات بشكل يدوي او من خلال اليد رسم من خلال اليد هنا كان هذا قمنا برسمها كلها وهذا هو نهايه الحلقه بالنسبه لانتاج الكهرباء عن طريق التوربينات الغازيه والبخاريه شكرا لكم اعزائي ونلقاكم ان شاء الله تعالى في الحلقات الاخرى في امان الله تعالى